ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മേരി സ്ട്രീറ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല മോരി മുര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ക്യാബേജ് വടയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇതെൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പണ്ട് മുതലേ മമ്മി ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കിഡിയിൽ മസാല ചായയും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് മസാല ടീ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ മസാല ടീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മസാല ടീ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആൾ പുലിയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മളിവിടെ ക്യാബേജ് വടയുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് സെർവ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ക്യാബേജാണ് ക്യാബേജാണ് ഈ വടയിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര വട വേണോ അത്ര എടുക്കാം ഈ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കേട്ടോ ക്യാബേജ് കുറച്ച് ചോറ് വേണം പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മൈദ അതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ മൂന്ന് പിടി ക്യാബേജ് തീരെ പൊടിയിട്ട് അരിയണ്ട ഇച്ചിരി വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തീരെ പൊടിയായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ കൈക്ക് പച്ചമുളക് അധികം വഴങ്ങില്ല പെട്ടെന്ന് എരിഞ്ഞിട്ട് പുകഞ്ഞ് ഞാൻ വല്ലാതാവും ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ചേർക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വെളുത്തിരിക്കും ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചോറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുക്ഡായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോറ് നിങ്ങൾ ഏത് ചോറാണോ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം ചോറ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാബേജും ചോറുമാണ് ഇതിങ്ങനെ വട നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സീക്രട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അമർത്തി തിരുമിയെടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോറെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ നല്ല ചമ്മന്തി പോലെ ആയി വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അത് തീരെ ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വടയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മൈദ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം കൂടെ ക്യാബേജിൽ നിന്നും ചോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് ചെറിയൊരു നനവും കൂടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കാണും അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമിയെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മാ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുളി ഒട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കറക്റ്റാണ് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലേ പച്ചമുളക് പിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം തളിച്ചു ഒന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്യാബേജ് വട നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരി
നമുക്ക് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചു കോരി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജിൻ്റെ വട എല്ലാം എണ്ണയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചിടാൻ നേരത്ത് ആദ്യം ഇട്ട വട ആദ്യം തിരിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇട്ട ഓർഡറിലാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചിടുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നാലാമത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് അതൊന്ന് എന്താ പറയുക അതിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് തന്നെ വരാം അന്നേരം അത് അവിടെ തന്നെ ഇട ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചിടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു തിരിച്ചിടാറായത് അത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ വടയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വട കോരി എടുക്കാം ഒരു വെ എണ്ണ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സ്പൂണിലേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ സൈഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക കണ്ടില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കണം വട അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം വറുത്ത് കോരി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി വടകളാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ക്യാബേജ് വട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം ആ കളർ അങ്ങ് കറക്റ്റ് ആവണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഈ വട ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചായ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകളൊക്കെ എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് കറയാമ്പൂ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പട്ട മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇത് വഴനയില ബേ ലീഫ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ പുലാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ ഇടുന്ന ഇലയാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേലീഫ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു പകുതി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചായ അല്ലേ വേണ്ടൂ അപ്പം അത് ഇടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉള്ളതൊന്ന് വറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ചേർക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കടുപ്പമുള്ള ഒരു ചായ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചായപ്പൊടിയും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കട്ടൻ ചായയുടെ കളറല്ലേ ഉള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് കിടന്ന് നല്ല ഈ ചായപ്പൊടിയുടെ ഇതെല്ലാം സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരണം കളർ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം അത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ഡാർക്ക് ക്ല കളറായിട്ടുണ്ട് ആ സമയം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ ചായ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചായയുടെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റാം നമ്മൾ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇനി നന്നായി തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നോർമലി ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് മസാല ടീ ഉണ്ടാക്കുക ഇഞ്ചി ഏലക്കയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു മസാല ടീയുടെ പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത് കണ്ടു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് സിക്സ് മസാല അത് നോക്കി
അപ്പം അതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അധികം സമയം അതിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്ങാനും ഒന്ന് മൂടി ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അത് നേരം അത് തുറന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി അരിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചായ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒത്തിരി നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് പോകരുത് കേട്ടോ ചൂടോടെ കുടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം അരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ തിരക്കുന്നുണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അരിപ്പേന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് നല്ല കടും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് കൂടെ എടുത്ത് അത് നന്നായി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതഞ്ഞ് നന്നായി വന്നാൽ ചായയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്കാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ടീ ചായ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കാം നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു തലവേദന ഉള്ള ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയർഡിങ് ആയ ദിവസമൊക്കെ ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എനർജി ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ മസാലയുടെയും പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഈ ചായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഐറ്റം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് വടയും മസാല ചായയും രണ്ടും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് രണ്ടും തനിയെ തനി കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ